नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी संतोष पवार सर संचालक ओमकार करिअर अकॅडमी या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण पास्ट परफेक्टेन्स या काळाचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत पास्ट परफेक्टेन्सचा उपयोग भूतकाळातील एका विशिष्ट वेळेपूर्वी किंवा क्रियेपूर्वी घडणारी क्रिया दर्शविण्यासाठी केला जातो आणि त्यामुळे या काळाची रचना करताना कर्त्यानंतर हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद आणि त्यानंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वापरला जातो म्हणजेच पास्ट परफेक्टेन्सची रचना असते सब्जेक्ट हॅड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री म्हणजेच थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब त्यानंतर ऑब्जेक्ट अशा प्रकारे रचना करून या काळाची रचना केली जाते आपण मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये प्रेझेंट परफेक्टेन्स पाहिलेला होता प्रेझेंट परफेक्टेन्समध्ये करत्यानंतर हॅव किंवा हॅच तर पास्ट परफेक्टेन्समध्ये हॅव किंवा हॅचचे भूतकाळी रूप हॅड वापरले जाते आणि या काळाची रचना केली जाते या काळाची रचना करत असताना कोणत्याही करत्यानंतर आपण हॅड हेच सहाय्यकारी क्रियापद वापर वापरतो हॅड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हॅव हॅड हे जे आहे हे हॅव या क्रियापदाचं भूतकाळी रूप आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हॅड इज यूज विथ ऑल सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स दॅट इज सिंग्युलर ऑर प्ल्युरल तो करता एकवचनी असो किंवा अनेकवचनी असो एकवचनी करत्यानंतरसुद्धा हॅड वापरतो अनेकवचनी करत्यानंतरसुद्धा हॅड वापरलं जातं जसं आय हॅड वी हॅड यू हॅड यू हॅड ही हॅड शी हॅड इट हॅड दे हॅड राम हॅड सीता हॅड पीपल हॅड बॉईज हॅड गर्ल्स हॅड थोडक्यात कोणत्याही करत्यानंतर पास्ट परफेक्टेन्समध्ये हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरलं जातं आणि त्यानंतर आपण पास्ट पार्टिसिपल वापरतो पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे काय हे आपण मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये सुद्धा पाहिलेलं होतं पास्ट पार्टिसिपल इज नथिंग बट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपालाच आपण पास्ट पार्टिसिपल असं म्हणतो इट इज फॉर्म बाय ॲडिंग डी ऑर ई डी टू द रेग्युलर वर्ब्स नियमित क्रियापदाला डी किंवा ई डी प्रत्यय लागून ही पास्ट पार्टिसिपल तयार केली जातात अर्थातच ज्या क्रियापदांना डी किंवा ई डी प्रत्यय भूतकाळी रूप आणि भूतकाळी धातू सारीत म्हणजे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आणि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब तयार होत असताना डी किंवा ई डी प्रत्यय लागतो त्याच क्रियापदांना रेग्युलर वर्ब्स म्हणजेच नियमित क्रियापद असं म्हणतात जसे वॉक 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 प्ले प्लेट प्लेड कॉल कॉल्ड कॉल्ड कॅरी कॅरीड कॅरीड अर्थात काही क्रियापदांमध्ये ईडी हा प्रत्यय लागत असताना स्पेलिंगमध्ये बदल होऊ शकतो जसं या ठिकाणी वायचं रूपांतर आयमध्ये झालेलं आहे त्यानंतर जी ज्या क्रियापदांना डी किंवा ईडी प्रत्यय लागत नाही अशा क्रियापदांना आपण इरेग्युलर वर्ब्स असं म्हणतो इरेग्युलर वर्ब्स डोंट फॉर्म देअर पास्ट पार्टिसिपल ऑर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय ॲडिंग डी ऑर ईडी अर्थातच जी इरेग्युलर वर्ब्स आहेत ही क्रियापदाचं भूतकाळ रूप आणि भूतकाळी धातू साधित डी किंवा ईडी लावून करत नाहीत तर यामध्ये काही वेळेला त्यांच्या स्पेलिंगमध्ये म्हणजे स्वरांच्यामध्ये बदल होतो जसं सिंग सँग सं काही वेळेला स्पेलिंगमध्ये बदल होतो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट किंवा काही वेळेला त्यांची तिन्ही रूपं सारखीच राहतात जसं पुट 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 कट 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 शट 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 याप्रमाणे आणि म्हणून आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की या ठिकाणी वॉक प्लेट कॉल्ड कॅरीड सन ब्रॉट पुट ही जी आहेत ही तिसऱ्या कॉलममधली क्रियापदाची रूपं त्यांनाच आपण पास्ट पार्टिसिपल असं म्हणतो म्हणजे थोडक्यात पास्ट परफेक्ट त्यांची रचना करताना करत्यानंतर हॅड त्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल त्यानंतर कर्म पूरक भाग अशी रचना केली जाते जसं आय हॅड रिटर्न मी लिहिले होते वी हॅड रिटर्न आम्ही लिहिले होते यू हॅड रिटर्न तू लिहिलेले होते यू हॅड रिटर्न तुम्ही लिहिलेले होते ही हॅड रिटर्न त्याने लिहिलेले होते शी हॅड रिटर्न तिने लिहिलेले होते दे हॅड रिटर्न त्यांनी लिहिलेले होते करता एकवचनी असो अनेकवचनी असो प्रथम पुरुषी द्वितीय पुरुषी किंवा तृतीय पुरुषी असो कोणत्याही करत्यानंतर हॅड हेच टू हॅवचे क्री टू हॅव या क्रियापदाचे भूतकाळी रूप लिहिले जाते आणि त्यानंतर कंपल्सरी क्रियापदाचे तिसरे रूप लिहून या काळाची रचना केली जाते या काळाची नकारार्थी रचना करत असताना साहजिकच या वाक्यामध्ये हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद असल्यामुळे हॅड नंतर नॉट हा प्रत्यय लागून नकारार्थी रचना होते किंवा काही वेळेला 
आपण हॅड नॉटचे नकारार्थी संक्षिप्त रूप हॅडंट हे देखील निगेटिव्ह कन्स्ट्रक्शन तयार करत असताना वापरत असतो जसं आपण हॅव नॉट असेल तर हॅवंट वापरतो हॅज नॉट असेल तर हॅजंट वापरतो त्याचप्रमाणे हॅड नॉट असेल तर त्याचं नकारार्थी संक्षिप्त रूप त्याचा जो कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे तो हॅडंट वापरला जातो आणि नकारार्थी रचना तयार केली जाते जसं आय हॅड नॉट रिटर्न आय हॅड नॉट रिटर्नच्या ऐवजी आय हॅडंट रिटर्न असंही म्हटलं जाऊ शकतं म्हणजे या काळाची रचना करताना आय हॅड नॉट रिटर्न मी लिहिलेले नव्हते किंवा आय हॅडंट रिटर्न वी हॅड नॉट रिटर्न किंवा वी हॅडंट रिटर्न यू हॅड नॉट रिटर्न किंवा यू हॅडंट रिटर्न यू हॅड नॉट रिटर्न किंवा यू हॅडंट रिटर्न तू लिहिलेले नव्हते तुम्ही लिहिलेले नव्हते ही हॅड नॉट रिटर्न त्याने लिहिले नव्हते शी हॅड नॉट रिटर्न तिने लिहिले नव्हते दे हॅड नॉट रिटर्न त्यांनी लिहिले नव्हते अशी नकारार्थी रचना केली जाते प्रश्नार्थक रचना करत असताना साहजिकच या ठिकाणी हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे आणि हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद कर्त्याच्या अगोदर वापरून वाक्याच्या शेवटी क्वेश्चन मार्क देऊन ही प्रश्नार्थक रचना तयार केली जाते जसे हॅड आय रिटर्न मी लिहिले नव्हते का हॅड वी रिटर्न आम्ही सॉरी मी लिहिले मी लिहिले ले आहे होते का हॅड वी रिटर्न आम्ही लिहिलेले होते का हॅड यू रिटर्न तू लिहिलेले होते का हॅड यू रिटर्न तुम्ही लिहिलेले होते का हॅड ही रिटर्न त्याने लिहिलेले होते का हॅड शी रिटर्न तिने लिहिलेले होते का हॅड दे रिटर्न त्यांनी लिहिलेले होते का याप्रमाणे रचना करून आपण पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये प्रश्नार्थक वाक्य तयार करतो म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्यामध्ये वाक्याच्या सुरुवातीला किंवा कर्त्याच्या अगोदर हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरले जाईल थोडक्यात आपण ह्या तिन्ही रचना थोडक्यात पाहूया यामध्ये समजा आय हॅड प्लेड क्रिकेट हे अपरमेटिव्ह सेंटेन्स आहे तर निगेटिव्ह सेंटेन्स करताना आय हॅड नॉट किंवा आय हॅडंट वापरलं जाईल आय हॅड नॉट प्लेड क्रिकेट किंवा हॅड आय प्लेड क्रिकेट वी हॅड वन द मॅच तर वी हॅड नॉट वन द मॅच हे निगेटिव्ह सेंटेन्स असेल हॅड वी वन द मॅच हे इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स असेल यू हॅड हेल्प मी हे अपरमेटिव्ह सेंटेन्स आहे यू हॅडंट हेल्प मी हे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे हॅड यू हेल्प मी हे इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स आहे ही हॅड रिटर्न अँड एस ए ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे ही हॅडंट रिटर्न अँड एस ए निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे हॅड वी रिटर्न अँड एस ए हे इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स आहे शी हॅड संग अ सॉंग ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे शी हॅडंट संग अ सॉंग निगेटिव्ह सेंटेन्स हॅड शी संग अ सॉंग इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स इट हॅड रेन ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स इट हॅडंट रेन निगेटिव्ह सेंटेन्स हॅड इट रेन इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स दे हॅड डन इट ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स दे हॅडंट डन इट निगेटिव्ह सेंटेन्स हॅड दे डन इट इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स अशा प्रकारे या पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये ॲफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह किंवा इंट्रॉगेटिव्ह रचना केल्या जाऊ शकतात यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं की हेल्पिंग होम म्हणून आपण हॅड वापरतो आणि त्यामुळे निगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये हॅड नंतर नॉट हे सहाय्यकारी क्रियापद किंवा हॅडंट वापरले जाते तर इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद कर्त्याच्या अगोदर वापरतो आता आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचे काही महत्त्वाचे उपयोग पाहणार आहोत परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा काळ अतिशय महत्त्वाचा आहे याचा पहिला उपयोग आहे टू इंडिकेट द ॲक्शन हॅपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाईम इन द पास्ट भूतकाळातल्या एका विशिष्ट वेळेपूर्वी घडलेली क्रिया दर्शवत असताना आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर करतो शक्यतो अशा वाक्यामध्ये बिफोर हे शब्दयोग्य वे वापरले जाते शी हॅड फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर अर्थात या ठिकाणी आपण लक्षात येतं की डिनरपूर्वी रात्रीच्या जेवणापूर्वीच तिने तिचा अभ्यास पूर्ण केलेला होता किंवा आय हॅड नेवर प्लेड क्रिकेट अंटील लास्ट वीक गेल्या आठवड्यापर्यंत मी कधीही क्रिकेट खेळलेलो नव्हतो म्हणजेच एक या ठिकाणी भूतकाळातली एक विशिष्ट वेळ दिली अंटील लास्ट वीक बिफोर डिनर ही भूतकाळातली एक विशिष्ट वेळ आहे आणि त्यापूर्वी ती क्रिया पूर्ण झालेली होती किंवा नव्हती हे दर्शवत असताना आपण पास्ट परफेक्टेन्स वापरतो 
जसं आय हॅड सीन हिम बिफोर टू इयर्स दोन वर्षापूर्वी मी त्याला भेटलेलो होतो या ठिकाणी आपण हॅड सीन वापरला आय हॅड नेव्हर सीन द ताजमहल बिफोर माय ट्रीप इन टू थाउजंड फिफ्टीन दोन हजार पंधराच्या माझ्या ट्रीपच्या पूर्वी मी ताजमहल पाहिलेला नव्हता म्हणजे यामध्ये सिग्नल वर्ड म्हणून तुम्हाला बिफोर हा शब्द जास्तीत जास्त वेळा मदत करतो जर बिफोर नंतर भूतकाळातील एखाद्या वेळेचा उल्लेख आहे तर त्या वाक्यामध्ये कंपल्सरी पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जाईल पुन्हा एकदा लक्षात घ्या बिफोर या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर भूतकाळातील वेळेचा उल्लेख असेल तर त्या वाक्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जाईल पास्ट परफेक्ट टेन्सचा दुसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे टू इंडिकेट द ॲक्शन हॅपन बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट भूतकाळातल्या कशाच्या तरी म्हणजे भूतकाळातील कोणत्याही क्रियेच्या अगोदर घडलेली क्रिया दर्शवताना एखाद्या घटनेच्या अगोदर घडलेली क्रिया दर्शवताना आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतो अशा वाक्यरचनांच्यामध्ये शक्यतो भूतकाळात लागोपाठ घडलेल्या दोन क्रिया दर्शविल्या जातात आणि यामध्ये तुलनेने क्रमाने प्रथम घडलेली जी क्रिया आहे ही पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये लिहिली जाते व नंतर घडलेली क्रिया सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये लिहिली जाते म्हणजे यामध्ये हा टेन सिक्वेन्स लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे जर एखाद्या वाक्यामध्ये भूतकाळातील दोन क्रियांचा उल्लेख आहे की ज्या क्रिया भूतकाळात लागोपाठ घडलेल्या होत्या अशा क्रियांचा उल्लेख करत असताना क्रमाने प्रथम घडलेली क्रिया पास्ट परफेक्ट टेन्स निदर्शवितो व नंतर घडलेली क्रिया सिम्पल पास्ट टेन्स निदर्शवतो ही हॅड लेफ्ट हिज वॉच अपस्टेअर्स अँड आस्क खर टू रिट्रीव इट यामध्ये पहिली क्रिया घडली ही हॅड लेफ्ट हिज वॉच अपस्टेअर त्याने वरच्या मज मजल्यावर त्याचं घड्याळ ठेवलं किंवा विसरला अँड आस खर टू रिट्रीव इट आणि नंतर सांगितलं जी क्रिया तुलनेने प्रथम घडली ती पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये असेल आणि जी नंतर घडली ती सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये असेल म्हणजेच जी क्रिया प्रथम घडली त्या वाक्यात हॅड प्लस वी थ्री वापरला जाईल तर जी नंतर घडली त्यामध्ये व्ही टू क्रियापदाचं बूथ काही रूप वापरलं जाईल आणखी काही उदाहरणं बघू वेन आय रीच द स्टेशन द ट्रेन हॅड ऑलरेडी डिपार्टेड ऑलरेडी हा शब्द दर्शवतो की ट्रेन अगोदरच निघून गेलेली होती आणि त्यामुळे जेव्हा मी स्टेशनवर पोहोचलो ट्रेन अगोदरच निघालेली होती असा अर्थ होतो त्यामुळे जी क्रिया प्रथम घडली ती पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये दर्शवली जाते द डॉक्टर डिस्कवर्ड दॅट द पेशंट हॅड ड्रंक पॉइझन डॉक्टरने शोधून काढलं पण पॉइझने अगोदर पिलं गेलेलं होतं त्यामुळे त्याला पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला आणि नंतर डिस्कवर्ड सिम्पल पास्ट टेन्स वापरला द बॉईज फ्लेड इन ग्रेट हेस्ट फॉर दे हॅड सीन अ स्नेक मुलांनी प्रथम साप पाहिला म्हणजे जी क्रिया प्रथम घडली ती पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये आणि जी नंतर घडली ती सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये दर्शवली जाते वेन वी वेन टू द सिनेमा द फिल्म हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑलरेडी हा शब्द क्रिया अगोदर घडली किंवा क्रमाने प्रथम घडली दर्शवतो त्यामुळे आपण द फिल्म हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड असं म्हणतो म्हणजेच जर दोन क्रिया भूतकाळात लागोपाठ घडल्या असतील तर क्रमाने प्रथम घडलेली क्रिया पास्ट परफेक्ट टेन्सने दर्शवितात तर नंतर घडलेली क्रिया सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये दर्शवितात ही वाक्य साधारणपणे बिफोर किंवा आफ्टर ही उभ्यान्वयी अव्यय वापरून जोडली जातात जर समजा बिफोरने जोडलेल्या वाक्यामध्ये म्हणजे बिफोरने सुरू होणाऱ्या वाक्यामध्ये जर सिम्पल पास्ट टेन्स म्हणजे क्रियापदाचं भूत काही रूप असेल तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये हॅड प्लस वी थ्री म्हणजेच पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जातो थोडक्यात बिफोर किंवा बाय द टाईम च्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स असेल तर मुख्य वाक्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जातो अर्थात बिफोरने सुरू होणारं वाक्य हे टाईम क्लॉजमध्ये असेल म्हणजेच तो सबॉर्डिनेट क्लॉज असेल सबॉर्डिनेट क्लॉज किंवा हेल्पिंग क्लॉजमध्ये जर सिम्पल पास्ट टेन्स आहे तर मेन क्लॉजमध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स हॅड प्लस वी थ्री असला पाहिजे जसं बिफोर द डॉक्टर अरायव्ड द पेशंट हॅड डाईड बाय द टाईम फायर मेन अरायव्ड द फायर हॅड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन्स हा टेन्स सिक्वेन्स खूप महत्त्वाचा आहे कारण बऱ्याच परीक्षांना याच्यावर परीक्षेला प्रश्न विचारलेले आहेत द थीप हॅड लेफ्ट बिफोर द पोलीस अरायव्ड बिफोरच्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स आहे त्यामुळे मुख्य वाक्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला अर्थात ते वाक्य 
क्रमाने पहिलं येईल दुसरं येईल पण घडलेल्या क्रमानुसार काळ ठरवला जातो आणि म्हणून ज्या वाक्याची सुरुवात बिफोरने होते त्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्टेन्स वापरतो आणि प्रथम घडलेल्या वाक्यामध्ये म्हणजेच मेनक्लॉजमध्ये अर्थातच पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जातो शी हॅड हॅड हर लंच बिफोर शी केम ती येण्यापूर्वीच तिचं जेवण झालेलं होतं शी हॅड हॅड हर लंच अर्थात बिफोरच्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स आहे त्यामुळे मुख्य वाक्यामध्ये आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला कपिल देव हॅड टेकन टू विकेट्स बिफोर रेन इंटरेप इंटरप्टेड सबॉर्डिनेट क्लॉजमध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स आहे म्हणून मेन क्लॉजमध्ये आपण हॅड प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला वी हॅड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ह बिफोरच्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स असल्यामुळे मेन क्लॉजमध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जाईल ही हॅड लर्न फ्रेंच बिफोर वी ही वेंट टू फ्रान्स बिफोरच्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स तर मेन क्लॉजमध्ये हॅड प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जाईल द शीप हॅड सन्क बिफोर हेल्प राईट बिफोरच्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स असल्यामुळे मेन क्लॉजमध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जाईल तर मित्रांनो ही वाक्यरचना खूप महत्त्वाची आहे बिफोरने भूतकाळात लागोपाठ घडलेल्या दोन क्रिया दर्शविणारी वाक्य जोडली असतील तर बिफोरच्या वाक्यामध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स आणि मेन क्लॉजमध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जातो याचप्रमाणे आफ्टरची रचना होते अर्थात आफ्टरच्या रचनेमध्ये हा टेन सिक्वेन्स रिव्हर्स होतो म्हणजे जर आफ्टरच्या वाक्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स असेल तर मेन क्लॉजमध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स असतो ही रिटर्न होऊन आफ्टर ही हॅड लेफ्ट द ऑफिस अर्थात या ठिकाणी लक्षात येतं की त्याने ऑफिस सोडल्यानंतर तो घरी आला म्हणजे पहिली क्रिया ही आफ्टर नंतरच्या वाक्यात आहे त्यामुळे या ठिकाणी आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतो आफ्टर ही हॅड लेफ्ट आणि मेन क्लॉजमध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स वापरला जातो आफ्टर शी हॅड टेकन हर लंच आफ्टरच्या वाक्यामध्ये सिम पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे शी वेंट टू द थिएटर आय लाईक द स्पीकर बेटर आफ्टर आय हॅड हर्ड इन द सेकंड टाईम आफ्टर आय हॅड लेफ्ट स्कूल आय वेंट टू अमेरिका आफ्टर ही हॅड स्पोकन वी थॉट ओव्हर दिस प्लॅन म्हणजे जर भूतकाळ दर्शक लागोपाठ घडलेली दोन क्रिया दर्शविणारी वाक्य आफ्टरने जोडली असतील तर आफ्टरच्या वाक्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स म्हणजे हॅड प्लस वी थ्री वापरला जातो आणि मेन क्लॉजमध्ये सिम्पल पास्ट टेन्स वापरला जातो त्यानंतर त्याचा पुढचा उपयोग आहे तो म्हणजे टू शो डिससॅटिस्फॅक्शन विथ द पास्ट म्हणजे थोडक्यात भूतकाळातील एखाद्या क्रियेबद्दल असमाधान किंवा पश्चाताप व्यक्त करणं म्हणजे एखादी क्रिया भूतकाळात घडणं योग्य होतं करायला पाहिजे होती पण ती केली गेली नाही त्यामुळे येणारं असमाधान किंवा पश्चाताप व्यक्त करत असताना पण सिम्पल पास्ट टेन्स वापरतो जसं आय विश्ड आय हॅड टोल्ड द ट्रूथ मला वाटतं मी सत्य सांगायला पाहिजे होतं पण याचा अर्थ मी ते सांगितलेलं नाही आणि त्याच्यामुळे इट क्रिएट इट क्रिएट्स अ डिससॅटिस्फॅक्शन इट क्रिएट्स रिपेंटन्स त्याच्यामुळे पश्चाताप निर्माण होतो असमाधान निर्माण होतं अशा वेळेला आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतो आय विश्ड आय हॅड टोल्ड द ट्रूथ शी विश शी हॅड सीन हर फ्रेंड तिला वाटतं तिने आपल्या फ्रेंडला भेटायला पाहिजे होतं अर्थात या ठिकाणी ती भेटलेली नाही असा अर्थ होतो आणि त्यामुळे त्या गोष्टीचं रिपेंटन्स किंवा डिससॅटिस्फॅक्शन त्यातून व्यक्त होतं द बॉय विश ही हॅड आस्क अनादर क्वेश्चन मुलाला वाटलं होतं की त्याने आणखी प्रश्न विचारायला पाहिजे होते पण ते विचारले गेले नाहीत आय हॅव लॉस्ट एव्हरीथिंग आय विश आय हॅड बीन वाईजर मी सगळं काही गमावून बसलो आहे मी अधिक शहाणपणाने वागायला पाहिजे होतं याचा अर्थ तिथे शहाणपणा केला नाही हे स्पष्ट होतं आय हॅव प्ले आय हॅव फेल्ड आय विश आय हॅड वर्क हार्डर मी अपयशी ठरलो आहे मी अधिक कष्ट करायला पाहिजे होतं म्हणजेच लक्षात येईल हा उपयोग की एखादी गोष्ट भूतकाळात घडली नाही किंवा आपण केली नाही त्याचं असमाधान किंवा पश्चाताप व्यक्त करावायचा असेल तर पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर केला जातो पास्ट परफेक्ट टेन्सचा कंडिशनल टेन्समधला जो वापर आहे तो आपण अगदी एका वेगळ्या व्हिडिओमध्येच शिकणार आहोत तर अशा प्रकारे या लेक्चरमध्ये आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स आणि त्याचे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असे उपयोग अभ्यासले अर्थात या घटकाचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी माझं 
कम्प्लीट इंग्लिश ग्रामर हे जे पुस्तक आहे हे पुस्तक तुम्ही अभ्यास त्याचबरोबर शब्दसंग्रहाचा अभ्यास करण्यासाठी या पुस्तकाचा अभ्यास करा